Estás por entrar a la casa del genio del lenguaje. Recuerda dejar tus armas afuera del templo antes de entrar. Te agradecemos tu atención y el tiempo que nos dedicas. Te vamos a pedir que antes de comenzar, y si te es posible, cierres tus ojos y respires lentamente y profundo. Si no te es posible, con tu intención es necesaria. Solo respira y déjate oxigenar. Respira. Bienvenido a Arcana. En los escritos homéricos, este número tiene un valor ritual. Demeter recorre el mundo durante nueve días en busca de su hija Perséfone. Leto sufre durante nueve días y nueve noches los dolores del parto. Las nueve musas han nacido de Zeus en nueve noches de amor. Nueve parece ser la medida de las gestaciones y las búsquedas fructuosas. Y simboliza el coronamiento de los esfuerzos. El término de una creación. Cada mundo está simbolizado por un triángulo. Una cifra ternaria. El cielo. La tierra. Los infiernos. Nueve es la totalidad de los tres mundos. El número nueve es básico en la mayor parte de las ceremonias taoístas de la época de los San. Nueve es el número de la plenitud. Nueve es el número del Yang. Los calderos de Yu son nueve y el cinabrio alquímico solo es potable en la novena transmutación. Según el esoterismo islámico, descender nueve escalones sin caerse significa haber dominado los nueve sentidos. Es también el número que, correspondiendo a las nueve aberturas del hombre, simboliza para éste las vías de comunicación con el mundo. Para los aztecas. Nueve es específicamente la cifra simbólica de las cosas terrenas y nocturnas. El infierno está hecho de nueve planos y el panteón azteca cuenta con nueve divinidades nocturnas, gobernadas por el dios de los infiernos, que se sitúa, en su lista, en el quinto lugar, en medio de los ocho restantes. En la mayor parte de las cosmologías indias existen igualmente nueve mundos subterráneos. Entre los mayas, el número 9, considerado por el contrario como de buen augurio, es particularmente importante en la magia y la medicina. El número 9 es un número fascinante y enigmático que ha capturado la atención y la imaginación de muchas culturas y disciplinas a lo largo de la historia, considerado como un número de gran importancia. El número 9 posee propiedades y simbolismo únicos que lo distinguen. En términos numéricos, el número 9 se encuentra en la posición más alta antes de que los dígitos se repitan. Esto le otorga un sentido de plenitud y finalización. Es el último número de un ciclo y representa la culminación de un proceso o una etapa. El número 9 está relacionado con el altruismo y la generosidad. Las personas influenciadas por el número 9 a menudo se caracterizan por su capacidad para comprender y atender las necesidades de los demás. Tienen una naturaleza compasiva y desinteresada, y se sienten motivadas a contribuir al bienestar de la humanidad. La intuición y la perspicacia también son atributos asociados al número 9. Aquellos que están conectados con este número tienen una habilidad innata para captar la esencia de las situaciones y las personas. Son perceptivos y tienen una profunda comprensión de la naturaleza humana. Su intuición les permite ver más allá de las apariencias superficiales y comprender las verdades más profundas. Está ligado a la transformación y el renacimiento. Representa la capacidad de superar obstáculos, dejar atrás el pasado y emerger en una nueva fase de la vida. Es un número de cambio y evolución personal, invitando a las personas a crecer y transformarse en su mejor versión. Tiene una estrecha relación con el esoterismo y ha sido objeto de interpretaciones profundas dentro de este ámbito, en el estudio esotérico de los números. El 9 se considera un número de gran poder y significado. En el esoterismo, 
El número 9 está asociado con el final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Se cree que representa la culminación de un proceso de evolución espiritual y simboliza la integración de todas las experiencias previas en un estado de sabiduría superior. Aquellos que se sintonizan con la energía del número 9 a menudo experimentan un despertar espiritual y una mayor conciencia de su verdadera naturaleza. En el tarot, el número 9 está asociado con la carta del ermitaño. Esta carta representa la búsqueda interior, la introspección y la sabiduría solitaria. El ermitaño es un arquetipo que busca respuestas en su interior y se retira del mundo exterior para encontrar la verdad espiritual. El número 9 está relacionado con la manifestación y la capacidad de materializar ideas y deseos en el plano físico. Se cree que aquellos que comprenden y trabajan con la energía del número 9 tienen el poder de crear cambios significativos en sus vidas y en el mundo que les rodea. En la numerología, el número 9 también está asociado con el cierre de ciclos y la finalización de etapas importantes. En la vida, representa la culminación de los procesos de aprendizaje y la integración de las experiencias pasadas en un nivel superior de comprensión. Es un número que impulsa a las personas a buscar la verdad la sabiduría y el propósito en sus vidas. Aquellos que están influenciados por el número 9 a menudo se sienten atraídos por actividades que involucran la ayuda a los demás, como el trabajo humanitario o el servicio comunitario. Son líderes naturales con una visión amplia y una capacidad única para inspirar a otros a través de su ejemplo. Si el contenido de este podcast te agrada, Danos like y recomiéndanos. De igual manera, si te interesa saber más sobre el tarot, ponte en contacto para buscar la manera de incluirte en nuestros talleres virtuales o presenciales. No olvides visitarnos en YouTube como Arcana. También puedes escribirnos a librero 33 gmail.com. Recuerda que esto es Arcana. De lo que escuches, toma lo que te sirva. Arcana.